ஏப்ரல்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் ஃபோர்டீனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டக்குன்னு பார்த்தனா ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரபக்ஷா மிஸ்ரா அப்படிங்கிறவங்க எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் யூபிஐ பேங்க் அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க யூபிஐ யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏன் ஃபோர்த் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் சொல்லினா ஆல்ரெடி மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்க பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் குசைன் தினேஷ் தினேஷ் கே கார்க் மனஸ் ஆர் பிஸ்வால் ஜி எஸ் குஷேன் தினேஷ் கே கார்க் மனஸ் ஆர் பிஸ்வால் இவங்க மூணு பேர் ஆல்ரெடி இருக்க எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் இப்போ ஃபோர்த்தா பிர்பக்ஷா மிஸ்ரா போட்டிருக்காங்க யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இவர் ஏற்கனவே வந்து கார்பரேஷன் பேங்க்ல எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் வந்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பேங்கிங்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஏஷியா எக்கனாமிக் போக்கஸ் ரிப்போர்ட்டை வேர்ல்ட் பேங்க் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா சவுத் ஏஷியாவோட ரீஜனல் க்ரோத் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கடந்த நாற்பது வருஷத்துக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்பவே ஒரு வஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ இதுக்குள்ள இருக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஒன்னுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ஐஓஎஸ் என்ஐஓஎஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கூலிங் இவங்க வந்து ஒரு நாலு இன்ஸ்டிடியூஷன் நேம் சொல்றீங்க ஆமா வச்சுக்கோங்க நான் மூணு தான் ஸ்கிரீன்ல எழுதியிருக்கிறேன் கேவிஎஸ் என்விஎஸ் சிபிஎஸ்இ அண்ட் என்செட் கேவிஎஸ்னா ஒன்றும் இல்லை கேந்திர கேந்திரிய வித்யாலயா சங்கத்தான் என்விஎஸ்னா நவோதய வித்யாலயா சமத் என்செட் தான் நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் சிபிஎஸ்இ யூனோ சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் ஸோ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்வயம் ஸ்வயம் பிரபா டிடிஹெச் சேனல் அப்படின்னு ஒரு மூணு சேனல் இருக்கு பாத்துக்கோங்க சேனல் பனினி சேனல் ஷர்தா சேனல் கிஷோர் மஞ்ச் இந்த மூணு சேனலோடையும் டைப் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கூலிங் மாதிரி பண்ண போறாங்க சரிங்களா என்ன ஸ்கூலிங் மாதிரி பண்ண போறாங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த லாக்டவுன்ல எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ எல்லா கண்டென்ட்டையும் மேட் அவைலபிள் ஆன்லைனில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு இவங்க கூட எல்லாம் டைப் வச்சு இந்த சேனல் கூட எல்லாம் டைப் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா இந்த சேனல் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஆன்லைனில் வேறு எப்படி அக்சஸ் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட்டோட ஸ்வயம் மோக் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுலையும் எல்லா சப்ஜெக்டுக்கான கண்டென்ட்டும் இந்த வெப் போர்ட்டல்லையும் அவங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்வயம் போர்ட்டல் மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயூஎஸ்எஸ்டிஎஃப் அப்படின்னா என்னென்னு இண்டோ இண்டோ யுஎஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபோரம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கோவிட் நைன்டீன் இண்டோ யுஎஸ் விர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க்கு ப்ரொப்போஸ் எல்லாம் வெல்கம் பண்ணியிருக்காங்க என்ன இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை யுஎஸ் அண்ட் யுஎஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்காக ஆராய்ச்சியில் ரிசர்ச்சில் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் இந்த இண்டோ யுஎஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபோரம் வந்து கோவிட் நைன்டீன் இண்டோ யுஎஸ் விர்ச்சுவல் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸையும் வந்து கூப்பிட்ருக்கு களத்துக்கு சயின்ஸு ஸோ சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு இதோட உங்களுக்கு ஜென்ரலாக தெரியணும்னா அப்ளிகேஷன் இந்த ப்ரொப்போசல் கேட்டிருக்காங்களே ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அவைலபிள் ஆன்லைன் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் ஏப்ரல் டு ஃபிஃப்டீன் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டிஆர்டிஓவோட லெபாரட்ரி இருக்கு இல்லையா டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் லெபாரட்ரி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்ல இருக்குது ஹைதராபாத் தெலங்கானாவில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ சாக் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கோ சாக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் சாம்பிள் கலெக்ஷன் கைசோக் அப்படின்னு அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு டிக்கெட் கவுண்டர் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மனசுக்குள்ள இப்போ டிக்கெட் கவுண்டர் எப்படி ஒரு குட்டி வீடு மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள ரூம் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள போய் வாங்கிட்டு வருவீங்களா அது மாதிரி இது இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க சஸ்பெக்ட் பண்ணுற பேஷன்ஸ் இவங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன் இருக்கும்னு நினைக்கிற பேஷன்ஸை அவங்கள வந்து ஈஸியாக இந்த கிட்ட வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் பக்கத்துலேயே போகாமல் தொடாமல் இவங்கள அந்த கைசோக் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் கோவ் சாக் ஃபோர்டீன்த் ஏப்ரல் வந்து நம்ம அம்பேத்கர் ஜெயந்தியாக நம்ம சார் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அம்பேத்கர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஸ்டியூஷன் இவர் வந்து பார்ன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் ஏப்ரல் எயிட்டீன் நைன்டி ஒன் இவரோட பார்ன் டேட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹி வாஸ் ஆனர்டு வித் நைன்டீன் ஃபிஃப்ட
இவர் வந்து ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரம் ஜூலை நைன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டு மே சிக்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் அது மட்டும் இல்லை சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் எயிட்டி நைன் டு நைன்டீன் நைன்ட்டி ஸோ இந்த இயர்லாம் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி திரும்ப கேட்டுக்கோங்க ஸோ ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா அசோக் தேசாய் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஃபார்மர் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா பாஸ் டிவே அடுத்த நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்தி ஆயோக் நித்தி என்ஐசி அண்ட் ஏஐஎம் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம்லாம் சொல்ல கேட்டுக்கோங்க நித்தி ஆயோக் உங்களுக்கு தெரியும் எய்ம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டல் இன்னோவேஷன் மிஷன் அண்ட் என்ஐசி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்ஃபோமெட் இன்ஃபோமெட்டிக் சென்டர் இவங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கொலாப் கேட் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கியிருக்கிறாங்க எதுக்கு இந்த கொலாப் கேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போதான் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கிரியேட் மாடிஃபை கிரியேட் பண்ணுறது மா த்ரீ டி டிசைன்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு டூ டி டிராஃப்டிங் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ டி ப்ராடக்ட் டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்காக இந்த கொலாப் கேட் வந்து ரொம்பவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு இந்த நியூஸில் இவ்வளோ தெரிஞ்சாவே நமக்கு போதும் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் பிஎம் சொன்னார் இல்லையா என்ன சொன்னார் மூணாம் தேதி வச்சு சாரி மே த்ரீ வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்மளோட ஜனதா கர்ஃப்யூ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரை ஆல்ரெடி இது மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அதை மே த்ரீ வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ரூம் வேஜ் ரிலேட்டட் கிரீவியன்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் கிரீவியன்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை இந்த குறைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா இந்த வேஜஸ் டெய்லி வேஜஸ் அவங்களாம் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு நிறைய குறைகள் இந்த லாக்டவுனில் காசு இல்லாமல் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் கேட்டு அறிஞ்சு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காகவே இருபது கண்ட்ரோல் ரூம் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட குறை நிறையெல்லாம் கேட்டு சரி பண்ணி வைக்கிறதுக்காக அப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் யாரும் தெரியல சந்தோஷ் குமார் கேங்வார் ஸோ டுவெண்ட்டி கண்ட்ரோல் ரூம்ஸ் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்ம்ஸ் ரிஷிகேஷில் இருக்க எய்ம்ஸ் ரிஷிகேஷ் எங்கே இருக்குன்னா உத்தரகாண்டில் இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிமோட் ஹெல்த் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்ன ரிமோட் ஹெல்த் மானிட்டரிங் சிஸ்டம்னா தூரத்துலேருந்தே இங்கே இருந்துட்டே நான் இப்போ சென்னையிலேருந்து என்ன நடக்குதுன்னு நான் பார்க்கலாம் தூரத்துலேருந்தே அந்த மாதிரியான ஒரு ஹெல்த் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க யார் ரிஷிகேஷில் இருக்க எய்ம் ஸோ அவ்வளோதான் இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வெயிட் வெயிட் இது யார் கூட சேர்ந்து பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எய்ம்ஸ் வந்து பெல் கூட சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் பெல்லோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பெங்களூர் கர்நாடகாவில் இருக்கு எம்டி அண்ட் சிஓ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்வி கௌதமா நெக்ஸ்ட் என்ன நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பேங்க் வந்து பேங்க் இன்சூரன்ஸ் சைன் பண்ணியிருக்காங்க யாரோடன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸோட அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கும் திரும்ப ஏற்கனவே இவங்க இந்த பேங்க் இன்சூரன்ஸ்ல தான் இருக்கிறாங்க திரும்ப அஞ்சு வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ் பேங்க் வித் எஸ் பேங்க் வித் மேக்ஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பீப்புள்ஸ் பேங்க் ஆஃப் சைனா வந்து ஹச்டிஎஃப்சில் இருக்க அதோட ஸ்டேக்கெல்லாம் ஸ்டாக்கெல்லாம் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஸ்டாக் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் அவங்க ஸ்டாக் வச்சுருக்காங்க ஹச்டிஎஃப்சில் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இது ஒன்று தான் இல்லை முக்கியமான நியூஸ் இருந்தாலும் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்மலாகவே ஹச்டிஎஃப்சோட ஸ்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் மில்லியன் ஷேர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி கண்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும்போது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் மில்லியன் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இப்போ பீப்புள்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் பேங்க் ஆஃப் சைனா அவங்களோட ஷேரையும் ரைஸ் பண்ணி விட்டதுனால இப்போ மொத்தமாக அதோட ரேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் க்ரோர் ஸோ நைன் செவன் சிக்ஸ் க்ரோர் இப்போ அவங்களோட அந்த ஸ்டாக் மதிப்பு ஓகேங்களா ஸோ மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் ஹச்டிஎஃப்சி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேணு சூட் கர்நாட் ரேணு சூட் கர்நாட் கவர்னர் ஆஃப் பீப்புள் பேங்க் ஆஃப் சைனா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ கேங் இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இ கேங் ரேணு சூட் கர்ணா நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிஓசி அப்படின்னு சொல்லி அந்த அதுதான் இப்போ பார்த்தோம் பீப்புள்ஸ் பேங்க் ஆஃப் சைனாவை தான் நான் பிபிஓசி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அடுத்த நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி பாம்பே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்டெத்தஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயூ சிங் இப்போ கண்டுபிடிக்கிற எல்லாமே கோவி